অন্তরে আল্লাহ কয়জন কাজে আল্লাহ কয়জন সমস্ত ক্ষমতার মালিককে অন্তরে ক্ষমতার মালিককে কাজে ক্ষমতার মালিককে কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের ভিতরে শতকরা প্রায় বিরানব্বই জনের মতো মুসলমান এই দেশের ভিতরে প্রচলিত গণতন্ত্রের থিওরি দিছিল ওই আব্রাহাম লিঙ্কন খ্রিস্টান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তিনি বলছিলেন গভর্নমেন্ট অব দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল তিনি এক কথায় বোঝাতে চাই সমস্ত ক্ষমতার মালি জনগণ হে মুসলমান যারা মরবেন কবরে যাবেন বুঝা সই না কবরে যাইও বাজান কবরে কিন্তু কোনো দলাদলি নাই কবরে কিন্তু কোনো টাকার গরম নাই কবরে কিন্তু কোনো ক্ষমতার গরম নাই কবরে যদি পরিচয় দেয় আমি অমুক পীর আমি অমুক পীরের মুড়ি আমি অমুক এমপি আমি অমুক মিনিস্টার আমি অমুক চেয়ারম্যান আমি অমুক বড় 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 মেয়ার বাজার এই পরিচয় চলবে দুনিয়ায় যে কয়দিন চক্ষু খোলাম যখন চিরতরে চক্ষু বন্ধ হয়ে যাবে দেখবেন বরমেয়া কেউ কিন্তু কাপড় তিনটা দিয়েই পেঁয়াজ দিবে আর রাস্তার ফকির কেউ কিন্তু কাপড় তিনটা দিয়েই পেঁয়াজ দেবে হে দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা যখন দুনিয়ার ভিতরে বড় মেয়ারা আসছিল তখন কি ল্যাংটা অবস্থায় আসছে না কাপড় পরিধান অবস্থায় আসছে কথা বললেন কথা বললেন বাদশা যখন দুনিয়ার ভিতরে আসছেন সে কি ল্যাংটা অবস্থায় না কাপড় চুপুর নিয়ে আসছে ভাজান আজকে ভাগ্যের বিনিময় কেউ বা রাজা কেউ বা রাস্তার ফকির আবার যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে কবর দিকে রওনা করবে বাদশা কেউ কিন্তু কাপড় তিনটা দিয়েই পেঁয়াজ দিয়ে ফেলাইয়া রাখবে আর রাস্তার ফকির কেউ কিন্তু তিনটা কাপড় দিয়েই পেঁয়াজ দিয়ে ফেলাইয়া রাখবে বাদশার জন্য কবর সাড়ে তিন হাত আর রাস্তার ফকিরের জন্য কিন্তু কবর সাড়ে তিন হাত ইমাম সব যখন জানাজা নামাজ পড়াবে বাজান বরমিয়া বাদশার জন্য তাকবির কিন্তু চারটেই দিবে আর রাস্তার ফকিরের জন্য কিন্তু তাকবির চারটেয়া ঠিক না বেঠি বাজান বলকের বাদশা ইব্রাহিম বিন আজাহাম রহমতুল্লাহ আলাই আগের যুগে বাদশাদের বড় সম্মান ছিল বড় ক্ষমতা ছিল বর্তমান যুগে প্রধানমন্ত্রীও তো রাস্তায় যে কোনো লোক গালাগালি করে জরে বলেন কথা ঠিক না বেঠি এ আল্লাহর বান্দার আল্লাহ আকবর বলকের বাদশা ইব্রাহিম বিন আদহাম রহমতুল্লাহ এক রাস্তার ফকির রাজ দরবারে যাইয়া বলে বাদশার তোমার এই মুসাফির খানায় আমি একটু থাকতে চাই বাদশা বলে ওরে বোকার তুই তো আমার ইজ্জত নষ্ট করছো এইটা হইল আমার রাজ সিংহাসন এইটা আমার স্থায়ী বাড়ি এইটাকে তুই মুসাফির খানা বানাইস আমার তো তুই ইজ্জত নষ্ট করছ বলে বাদশা ভুল হলে মাপ চাই স্থায়ী বাড়ি কাকে বলে মুসাফির খানা কাকে বলে তখন বাদশা পরিচয় দেয় মুসাফির বাড়ি দরজায় ঘর দেখছ দেখছি ওইটা হইল মুসাফির খানা কলে ওইটার পরিচয় কি কলে পথিক রাস্তায় চলছে সন্ধ্যা হয়ে গেল অস্থায়ীভাবে রাত্রি যাপন করল পরদিন ভরে উঠে তার গন্তব্যের দিকে চইলা যায় এই রকমভাবে অস্থায়ীভাবে আসে যায় তাকে বলে মুসাফির খানা বাদশাহ স্থায়ীভাবে কাকে বলে এই মাইকটা নেবার বাড়াইছি গাই আমরা আল্লাহ আল্লাহ বাদশাহ স্থায়ী বাড়ি কাকে বলে কলে যেখানে সবসময় মানুষ বসবাস করে কলে তখন মুসাফির প্রশ্ন করে হুজুর তাইলে দুনিয়া সৃষ্টির পর থেকে মনে হয় আপনি এই বাড়িতেই আছেন তখন বাদশাহ বলে ওরে মুসাফির পাগল রে না 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 আমার আগে ছিল আমার আব্বা কলে হুজুর আপনার আব্বা কোথায় কলে আমার আব্বা তো কবরে চইলে গেছে কলে বাদশা সে কি আসবে না 
কলরে পাগল মুসাফির একবার মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবর গেল আর কোন দিন আসে না কলে বাদশা আপনার আব্বার আগে কে ছিল কলে আমার আব্বার আগে দাদা সে কই সেও তো কবরে কলে সেও কি আসবে না কলে না সেও আর কোন দিন আসবে না তখন মুসাবির বলে বাচ্চা রে আপনি মনে হয় চিরজীবন থাকবেন তখন বাচ্চা বলে ওরে পাগল মুসাফি মানুষ মরণশীল আমি একদিন দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে কবরে যাব কলে আপনিও কি আসবেন না না আমি আর কোনো দিন আসবো না তখন মুসাফির বলে বাচ্চা রে আপনি আমাকে বলছেন বোকা আসলে বড় বোকা তো আপনি ও বাচ্চা আপনার বাড়ির দরজায় মুসাফির খানা মানুষ একবার থাই খা যদি চইলা যায় আবার এই সে ইচ্ছা করে থাকতে পারে কিন্তু আপনার এই মুসাফির খানা থেকে যদি একবার কেউ বের হইয়া যায় আর কোনো দিন আসে না মুসাফির হাম এহা সব হয় কবরাখের ঠিকানা तीनटा सदा कपड़ दिया पेज दिया फलापड़े भरे रखार मत को मुसलमान मुसलमान बादशाहार তিনি ইন্তেকালের আগে অসিয়াত করল আমার মৌতের পরে আমাকে গোসল করাইয়া কাপড় পরাইয়া খাটের মধ্যে উঠাইয়া হাত দূরে একটু বাহিরে রাখিয়া শহরটাকে ঘুরাইয়া তারপর নিয়ে আমাকে মাটির ভিতরে দাফন করিও তিনি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় হইয়া গেল কাপড় পরাইয়া খাটের মধ্যে উঠাইয়া হাত দূরে বাহিরে রেখে যখন শহর ঘুরায় যারা বোঝে না তারা বলে দেখছো বাদশাহ জীবন আমাদের থেকে খাস দেয় এবং ট্যাক্স নিল এখন মরার পরে কেমন হাত পাই তার হইছে মনে হয় যেন খাস দেয় এবং ট্যাক্স চাইতে আছে আর বিজ্ঞালে আমরা বলে বোকার দলেরা তোমরা তো বোঝো না বাদশাহ সেখানদার এনতে কারেরা অসিয়াত করছিল মৌতের পরে গোসল করাইয়া কাপড় পরাইয়া খাটের ভিতরে উঠাইয়া হাত বাহির রেখে ঘুরাইয়া দাফন করার জন্য তিনি তামাম দুনিয়ার মানুষকে বোঝাতে চায় ও তামাম দুনিয়ার মানুষের আমি বাদশাহ সেকান্দারের মতো এত বড় বাদশা মনে হয় দ্বিতীয় আর কেউ হইতে পারবে না কিন্তু যখন আমি কবরে রওনা করলাম একেবারে দুইটা খালি হাত নিয়া কবরের দিকে রওনা করলাম আর কিছুই নিতে পার না এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারাম যারা আজকে দুনিয়ার পিছনে পড়ছো দলের পিছনে পড়ছেন সম্পদের পিছনে পড়ছেন ক্ষমতার পিছনে পড়ছো সেই বাজানদেরকে আমি বলবো বাজান আল্লাহ আল্লাহ এই দুনিয়া কয়দিন একটু মাঝে মাঝে একটু চক্ষু বন্ধ করে মরা খাবা করো হাতি কাছে তো দুনিয়া বে খবর দুনিয়া কি নুমাইশ পর নজর হাজান দুনিয়া কিন্তু একেবারে ফাঁকি কেমতের ময়দানে একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করবে ভাই কামলা বিসনা আমরা দুনিয়ার ভিতরে কতদিন ছিলাম একজনে উত্তর দিবে একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ আমরা দুনিয়ার মধ্যে ছিলাম আর একজন বলবে না 
আমার তো মনে হয় ঘরের এক দরজার থেকে ঢুকলাম অন্য দরজা থেকে বের হই আসলাম হাস আলিলাদ্দিন যারা হিসাব রাখছে তারাই একমাত্র বলতে পারবে আমার তো মনে হয় ঘরের দরজার থেকে ঢুকলাম অন্য দরজা থেকে বের হয়ে আসলাম হে দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা একটু মাঝে মধ্যে একটু চক্ষু বন্ধ করে একটু বাজান মোরা খাবা করো বাজান রে পিছনে দিকে তাকাইয়ে দেখো মনে হয় মনে সব কালকের ঘটনা ওদিকে আয়নার সামনে চেহারার দিকে তাকাইলে দেখে কাঁচা দাড়ি গুলা পাইকা সাদা হয়ে গেল দাঁত গুলা পইরা বকর হয়ে গেল চুলগুলা পাইকা সাদা হয়ে গেল আরে আমার আব্বা কোথায় গেল আমার আম্মা কোথায় গেল আমার আত্মীয় স্বজন কোথায় গেল কত লোক নিয়ে একসঙ্গে চায়ের টেবিলে চা খাইলাম গল্পের টেবিলে গল্প করলাম আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার বাজারে একসঙ্গে বাজার করলাম এখন বাজারে যাইয়া দেখি সেই লোকগুলাকে আর বাজারে দেখা যায় না চায়ের টেবিলও নাই গল্পের টেবিলও নাই তামাম দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তে মানুষ থাকলে সেকেন্ডের মধ্যে যোগাযোগ করা যায় এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা বাড়ির দরজায় আম্মা আব্বা ঘুমা রইল আজ পর্যন্ত খবর দিতেও পারল না নিতেও কিন্তু পারো না এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলবো পর্দারে মা বোনদেরকে বলবো বাজান এই দুনিয়া টলে একটা পরীক্ষার হল যেমন ছাত্র ছাত্রীকে তিন ঘন্টার জন্য পরীক্ষার হলে স্বাধীনতা দেওয়া হয় প্রশ্ন দেওয়া হয় লেখার জন্য উত্তরপত্র দেওয়া হয় বাজান তুমি যা মনে কয় তা লেখবা তিন ঘন্টার ভিতরে তোমাকে কেউ বাধা দেওয়ার মতো কোনো সুযোগ নাই কারণ তাইলে আর স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকে না ঠিক বাজান যে নাকি গল্প কাহিনী লেখা তিন ঘন্টার স্বাধীনতাকে শেষ করিয়া ফেলবা ফলাফল বেল বের হবে ছাত্র ফেল করিয়া বসে আর যারা ঠিক মতো উত্তর দিবে ফলাফল বের হবে গোল্ডেন এ প্লাস পাইয়া পাস করছে ছাত্র ঘুম নাই ঠিক মতো খাওয়া নাই ফুর্তিতে মামার বাড়ি দৌড়ায় আত্মীয়র বাড়ি দৌড়ায় ফল দেখায় কত সুন্দর আমার ফল পাইছি ঠিক আমার মাওলাম তোমাকে আমাকে দুনিয়ায় পাঠাইয়া দুনিয়ার ভিতরে স্বাধীনতা দিয়া দিল আম হিল হুম রুয়াইরা তোকে আমি ঢিল দিলাম ঢিল দেওয়ার মতো ঢিল দিয়া দিলাম দুনিয়ার ভিতরে যা মনে কয় তা করবি এই স্বাধীনতার ভিতরে তোকে আমি কিছু বলবো না কিন্তু মনে রাখি আমার জমিনের উপরে হাইটা আমার নেমাত সূর্যের আলো ভোগ কইরা আমার দেওয়া নেমাত চক্ষু দিয়া দেই খাম আমার দেওয়া নেমাত জাবান দিয়া কথা বইল আমার দেওয়া নেমাত ব্রেন দিয়া পড়াশোনা কইরা ব্যবসা বাণিজ্য কইরা বড় মেয়া হইয়া এখন ধরাকে সরা জ্ঞান মনে করো না আরে আমার দেওয়া পানির ভিতরে মাস উঠাইয়া পাক কইরা খাইস আমার দেওয়া নেমাত গাভীর বান্ধে থেকে দুধ দোয়া পান করছ আমার দেওয়া নেমাত বাতাস টানছ এবং সারছ এ দুনিয়াদার বড় লোক আমার বাবারা ক্ষমতা সম্পন্ন আমার বাবারা আমার মাওলা যদি পাঁচ মিনিটের জন্য বাতাস বন্ধ কইরা দেয় বরমেয়ার বরমেয়া গিরিয়ার থাকবে না বাজান এই সমস্ত নেমাত ভোগ কইরা স্বাধীনতা পাইয়া আমার মাওলার হুকুম মাইনা না মাইনা যেদিন বাজান মৌতের বিছানায় পাটখানা ভাসাইয়া দেবা আমার মাওলা ডাক দিয়া বলবে আজরাই না ফরমান স্বাধীনতা পাইয়া আমার হুকুম মানে নাই ও ফিরে তারা ওদেরকে জাহান নাম না দেখাইয়া মৌত করিও না আজা সালাত সালাম আসবে মাথা তার আসমানে পাও তার জমিনে এক হাত মাসিক এক হাত মাগরিবে দুনিয়া তার জোরা শরী 
ফুল বাজান রে আল্লাহ আকবর নীল রঙের মতো দিঘির মতো দুইটা চক্ষু সমস্ত শরীরের ভিতরে লম্বা লম্বা কালো কালো কতগুলো পশু পড়তে পশুমের কোরা দিয়া গুনের জিব্ব বেরাইতে থাকবে हुकुम अनुजय चलो नाई नबी तरीक अनुजय चलो नाई हमार मावलार हुकुम हो गए तक धरिया नरे अवस्था दे क्या নাফার মানের রুহুটা তিনশো ষাটটা মকামের ভিতরে ফলাফলে শুরু করবে আজা সালাত আসলাম হাক মাইরা রুহুটাকে খপ করিয়া ধৈরা এমনভাবে টান মার কলিজার রোগগুলা সেইরা সেইরা নিয়া ছইরা যাইবে এখন তাকাইয়া দেখো দুনিয়ার অবস্থান কি আরে ফরিদপুর গেছিলাম বাজান এক বড় ধনী মানুষ মারা যাওয়ার পরে বাজান যত অন্ধকার হইয়া আসতেছে ঘরের ভিতর থেকে ডাক দিয়া বলে রাত্রে তাকে ঘরে রাখা যাবে না ছোট ছোট বাচ্চারা মরা লাশ দেখলে ভয় পাইবে সারা রাত্র ঘরের ভিতরে জায়গা দেয় নাই হারাম কি হারাম বলে নাই ঘুষকে ঘুষ বলে নাই সুদকে সুদ বলে নাই জুলুম কইর অন্যায় কইরা অবিচার কইরা বাজান বিভিন্ন কায়দে সম্পদ গুছাইয়া এখন তার কষ্টের বাড়ি তার বাড়িতে জায়গা দেয় না মাসিদের ভিতর থেকে খাট বের কইরা সারা রাত খাটের ভিতরে উঠাই বাজান মাসিদের বারান্দার ভিতরে ফলাইয়া রাখলো তাকে আর ঘরের মধ্যে জায়গা দিল না এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারাম এখন মন কি বুঝরে মন তোমাকে গোসল করাইয়া কাপড় পরাইয়া মাথার ভিতরে একটা বান্ধিবে মাথার ভিতরে একটা বান্ধিবে পায়ের মধ্যে বান্ধিয়া প্যাকেট করিয়া ফলাইয়া রাখবে এখন দুনিয়ার অবস্থান তাকাইয়া দেখ যার যার অবস্থান নিয়ে সে আছে ওই মাথার বাঁধে বোঝা গেল রে মন আর কোন দিন মাথা নাড়ার শক্তি নাই মাজার বাঁধে বোঝা গেল রে আর কোন দিন উঠে বসার শক্তি নাই পায়ের বাঁধে বোঝা গেল রে আর কোন হেটে চলার শক্তি নাই তোমার জন্য যেই ঘর তৈরি করা হইল ওই ঘরের ভিতরে রাখার পরে এখন তাকে দেখে কই তার দল দলের নেতা নেত্রী নাই কই তার টাকা কই তার ক্ষমতা কই তার আত্মীয় স্বজন কেউ নাই ডানের দিকে তাকাইয়া দেখবে মাটি বামে দেখে মাটি নিচে মাটির বিছানা উপরে তে চাপা মাটি ভাইগা যাইতে পারবানা ওদিকে বন্ধন না ফরমান কোনো দিক দিশে না পাইয়া আমার মাওলাকে ডাকা শুরু করবে আল্লাহ 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 আমার মাওলা ডাক দেব ওরে না ফরমান স্বাধীনতা পাই আমার সমস্ত নেমাত ভোগ করিও জাগ তোরা যেরকম আমাকে ভুলিয়া গেছিলি যেই জবান দিয়ে তোর নেতা নেত্রীর পক্ষে স্লোগান দেশ যেই জবান আমার দেওয়া নেমাত দিয়া মিথ্যা কথা বলছ কোরআনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেশ ইসলামের বিরুদ্ধে স্লোগান দেশ হারে জবান দিছিলাম আমি এখন শত শত বছর আমাকে ডাকবি আমি আর তোর একবারও ডাক সারা দিব আল্লাহ রবুল আলমের মনে ফেরেস তারা নাফার মানের জাহান নামের সঙ্গে কবরে একটা সুরাগ করিয়া দেয় 
কবর ভরে যাবে আল্লাহ আকবর না ফারমান কে কেমত পরে ধুলটা ফুলটা পড়বে বা জান আমার মাবুদ মাঝে মধ্যে কিছু ঘটনা বাংলাদেশে ও দুনিয়াতেও দেখায় বা যেন আমাদের চরমুনার মুজাই ছিল কুড়িগ্রাম অনেকে তাকে ঘুঘু মুন্সি কয়ে ডাকত আসলে তার নাম ছিল বসির উদ্দিন মুন্সি বা যান তিনি আল্লাহ রাস্তা দিয়ে হাঁটত অনেক সময় এমনভাবে আমার মাওলার জেকের করত মনে হয় ঘুঘু বলতে বলতে তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবরে যাওয়ার পরে বত্রিশ বছর পরে নদীর ভাঙ্গলে যখন তার কবর ভাঙিয়া গেল কয়েক বছর পূর্বে নদীর ভাঙ্গলে বত্রিশ বছর পরে একেবারে কাপড়ের কাপড় সহ আনাম তাজা লাশ বের হইয়া আসছে বাজান অনেকে জাতীয় পত্রিকায় দেখছো কি না অনেকে দেখছো কি না বাজান এই বেশি বছর হয় না কয়েক বছর পূর্বে বত্রিশ বছর পরে এখন উঠে আনিয়া আব্বাজান রহমাতুল্লাহ আলাই তার নামের মাদ্রাসা ফজলুল উলুমের সামনে নতুন বা বেয়াবোনা খাবার দাপন করছে বাজান আমি কয়েক মাস আগেও হয়তো বাজান সেই কবরে সালামও দিয়ে আসছি যারা জিজ্ঞাস কর যারা উঠাইছে তারা একজন আমাকে বলে হুজুর মুখের থেকে কাপড় সরাইয়া দেখছি হুজুর বত্রিশ বছর পরে হুজুর ওই দাঁড়ির ভিতরে যে মেহেন্দি লাগাইছে এখনও লাল চক 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 করতে আছে একজনে বলে হুজুর কাপড় টান দিয়ে দেখছি এমন শক্ত মনে হয় যেন নতুন কাপড় গায়ে লাগাইছে বাজান এই এরকম যত ঘটনা মাঝে মধ্যে আমার মাওলা কবরে দেখায় বাজান যত ঘটনা কবরের ভিতরে দেখা যায় কাপড়ের কাপ কাপড় সহ লাশ তাজা আল্লাহ ওয়ালা দিনদার নামাজি সারা কিন্তু দেখা যায় না আবার কত কবরে আগুন দেখা যায় সাপ দেখা যায় কত কবর না ফরমানের চেহারা শুয়ারের চেহারা হয়ে পড়ে আছে কত না ফরমানের জিব্বেরা টাই না না বিস্তাল পর্যন্ত ঝুলাইয়া রাখছে যত দুর্ঘটনা মাঝে মধ্যে দেখা যায় বেনু মাঝি হারাম কর সুদ কর ঘুষ কর জুলুম বাস মিথ্যা বাস হারাম খোর সারা কিন্তু দেখা যায় না বাজান আমাদের চরমনাই পাশের ইউনিয়ন বাজান আট হাজার গ্রামের মধ্যে এক মহিলা খুব খারাপ দুশ্চরিত্রা ছিল মারা যাওয়ার পরে এমনভাবে কবরে আজাব শুরু হয়ে গেল এলাকার আশপাশের লোক ভয়েতে ওখান থেকে ভাইয়ে গেছে প্রায় পাঁচ সাতজন লোক এসে আমার কাছে বিবরণ দিয়ে বলতেছে হুজু এই এই ঘটনা বাজান দাদাজান রহমাতুল্লাহ আলার সময় এক মুজাহিদ বাজান দাদাজান বয়ান করছিলেন কবরের ভিতরে জাহান নামে আগুনের গাড়া হবে না ফরমানের তখন সেই লোকটা মনে মনে বলেন যে কবরে আবার কেমনে আজাব হইবে হুজুর এইটা আমার বিশ্বাস হইতে ছিল না আমি আমার এক আত্মীয় মারা যাওয়ার পরে আমি কবর দেওয়ার জন্য কবর স্থানে গেলাম যাওয়ার পরে পাশেই যে কবর সেটা তো আমার জানা ছিল না যখন কবরের ভিতরে পা রাখছি ওই কবরের ভিতরে থেকে আগুন লাগিয়ে গেছে আমার পায়ের মধ্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে আমার আগুন পায়ের ভিতরে ঠোস পড়ে গেছে ওই ঠোস দাদাজানকে আইনা দাদাজানকে দেখাইছে হুজু এই দেখেন কেমনে ঠোস পড়ছে এই যে আমার ভাজানদেরকে বলো পর্দা আলে মা বোনদেরকে বলবো বাজান রে দুনিয়া কিন্তু শান্তির জায়গা না এই গরম এই ঠান্ডা এই শত্রু মিত্র কোনো অভাব নাই বাজান এই ছেলে কথা শোনে না মেয়ে কথা শোনে না স্ত্রী কথা মানে না এই বিভিন্ন সমস্যার কোনো শেষ নাই দেখতে না দেখতে দুনিয়ার জিন্দগি শেষ হয়ে গেল আর আখে রাতের জিন্দগি শুরু হবে আর কোনো দিন শেষ হবে না এ দুনিয়াদার পাগল আমার বাবারা দুনিয়ার ভিতরে এমন কোনো জাতি নাই যেই জাতি পরকাল বিশ্বাস করে না হিন্দুরাও করে খ্রিস্টানরাও করে অন্য বিজাতিরাও করে কিন্তু বাজান একমাত্র দুনিয়ার ভিতরে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো জাতি দুনিয়ার ভিতরে চ্যালেঞ্জের মধ্যে ঠিকতে পারে নাই একমাত্র মুসলমান সন্তান চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে আজকে বুক ফুলাইয়া গলা টান কইরা দুনিয়ার ভিতরে বাইচা আছে এই জন্য আমার বাজানদেরকে বলব পর্দালে মা বোনদেরকে বলবো ইমানকে মজবুত করো ভালো কাজ করো 
তারপর দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে কবরে যাও কারণ মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ কইরা খোদা না খাস্তা যদি কেয়ামতের ময়দানে জাহান নামের শিকল হাতে পায় লাগে এর চেয়ে কপাল পোড়ার সার জাহান হইতে পার যারা আজকে দুনিয়ার বিভিন্ন সম্পদের পিছনে পড়ছেন যারা আজকে বিভিন্ন দলের নেতা নেত্রীর পিছনে পড়ছেন আমি সেই বাজানদেরকে বলবো বাজান আমার মাওলা আল্লাহ কি বলছেন সুই নারাকো বাজান ইয়াউমানাদের ময়দান আমার মালিক প্রত্যেকটা মানুষকে দলের নেতা নেত্রীর সঙ্গে ডাকবে ডাইকা মালিক বলবেন তো দলের নেতা নেত্রী যে দিকে যায় তাদের পিছনে পিছনে সেই দিকে সৈরা যা মানতা সাব্বাহা বে কৌমেন ফাহুয়া মিনহু বুখারি শরীফে হাদিস আল্লাহর নবী বলছেন দুনিয়ার ভিতরে তুমি যেই দলভুক্ত ইয়া চলবা যেই দলের নেতা নেত্রীকে নেতা নেত্রী মানবা আল্লাহর নবী বলছেন কেয়ামতের ময়দানে তুমি ওই দলভুক্ত হইয়া ওরওয়া এবং ওই দলের নেতা নেত্রীর সঙ্গে তোমার হাসর হইয়া যাবে যার সঙ্গে যার মহাব্বত তার সঙ্গে তার কেয়ামত আমি আমার বাজানদের জন্য দোয়া করি আমিও আপনাদের কাছে দোয়া চাই আমার মালিক যেন আমাদের সবাইকে তার খাস বান্দা বান্দি বানাইয়া তারপর যেন কবরে ডাক দেয় আল্লাহ আমি এ ঘরের মেয়ে লোকেরা হাতুরে মাউলার কাছে দোয়া কর দু চোখের পানি ফেলাইয়া মাউলার দরবারে কান্ন আর যদি কান্না না আসে মন কি বুঝরে মন রে একদিন এই ঘরের দরজা দিয়ে নতুন বউ হইয়া উঠছিল রে মত মেয়ে লোকে শরবত খাওয়াইল কত মেয়ে লোকে বাতাস করল আবার এমন একটা দিন আসবে এই ঘরের দরজা দিয়া মরা লাশ হইয়া বের ছেলে কানবে মামা কর আপনি একটা এই মাঠের দিকে চাইয়া দেখেন আপনার বান্দারা কিভাবে কান্দে বাবুর আমাদের ছেলেও মরে নাই মেয়েও মরে নাই গুণা করে বসি রে মাপ করে দেন আল্লাহর বান্দারা জোর করে কান্দে রে আল্লাহর বান্দারা জোর করে কান্দে সন্তান মারা গেলে চোখে পানি আসে সন্তান নষ্ট হয়ে গেলে চোখের মধ্যে পানি আসে তোমার আমার গুণার কারণে জাহান নামের আগুন জ্বলছে জাহান নামের আগুন চোখের পানি সারা ঠান্ডা হবে না বাবুর যাদের ছিলেন মাহফিল হইল যারা মাহফিল এর জন্য চেষ্টা করে নিয়ে সাহায্য করল আমরা যারা মাহফিল উপস্থিত হয়ে গেলাম আমাদের সবাই উপরে খাস মেহেরবানি নাজুল করেন আল্লাহ আল্লাহ বিশেষ করে আমার আম্মা আব্বা আত্মীয় সেরা আমাদের আম্মা আব্বা আত্মীয় যারা কবর শুয়ে রয়েছে সবার কবর কে আপনি বেহস্তের বাগান বানায় দান আল্লাহ আসসালামুন আলাল মুরসালি আলহামদুলিল্লাহ